হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিনা চৌধুরী ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি অনেকের রিকোয়েস্টের একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আর সেটা হচ্ছে সবাই বলেন যে আপু ছেলেদের যে গেঞ্জি বা গেঞ্জির যে কাপড় এগুলো দিয়ে কিছু করে দেখাও তো আজকে আমি আপনাদের জন্য সেরকমই একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি আর আপনারা এতক্ষণ দেখেই নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল তবে আমি যে প্যাটার্নটি করে দেখাচ্ছি এটা দিয়ে আপনারা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারবেন যেমন এভাবে করে হ্যাঙ্গিং যে তাওয়াল আমরা সিঙ্কের পাশে রাখি বা কিচেনের কুকারের সাথে রাখি সেভাবেও আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন এভাবে পথ হোল্ডার হিসেবে বা আমরা বাংলায় যেটাকে নুসনি বলে থাকি সেভাবেও ইউজ করতে পারেন কিংবা সেমভাবে সূর্যমুখী ফুলটা বানিয়ে আপনারা এভাবে কুশনের মধ্যেও বসাতে পারেন বা কাজ করতে পারেন তবে আজকে আমি আপনাদেরকে সরাসরি একটা প্লেসম্যাট হিসেবেই বানিয়ে দেখাচ্ছি আর এখানে আমি একটা ইয়েলো কালারের গেঞ্জি এখানে দুটো প্যাটার্ন নিয়েছি একটা ওয়ান ইঞ্চ একটা ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ সেটাকে এভাবে কেটে নিয়েছি আপনারা ডিজাইনটা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর গেঞ্জিটাকে আমি ডাবল করে বসিয়ে পিন দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি এবং এই যেভাবে বসিয়ে পাঁচটা পাঁচটা করে কেটে নিয়েছি তো পাঁচ দুগুণে আমার দশটা হয়েছে তার মানে হচ্ছে বড় দশটা আর ছোট দশটা এভাবে আমি কেটে নিয়েছি এখন আমি আরও ঠিক দেখুন এই কালারের দুটো পিস কেটে নিয়েছি যেটা আমি এভাবে একটা প্লেট বসিয়ে গোল গোল করে দুটো না আসলে আমি তিনটা কেটে নিয়েছি আমার কাপড় এবং এই যে ভিতরের টাওয়াল এগুলো একটু পাতলা সেই জন্য তো আপনারা জাস্ট এরকম দুটো কেটে নিয়ে একটা উপরে একটা নিচে দিতে পারবেন তবে যেটা করবেন প্রথমে তাওয়াল এবং উপরের একটা লেয়ারকে সেলাই করে লাগিয়ে নেবেন যেটার উপরে আমরা ফুলটা বসাবো তো এই সেলাইটা আপনারা একদম সাইডে দিবেন আর আমি কিন্তু এখানে উপরে সেম উপরে এবং নিচে সেম কাপড়টা দিয়ে মাঝখানে তাওয়ালটা দিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার কাপড়গুলো পাতলা আমি আগেই বলেছি তো এই যে আমি পিন দিয়ে লাগিয়েছি যাতে কাপড়গুলো বাঁকা না হয় এবার আমি পিনটা খুলে নিচ্ছি আর এখানে একটা কথা বলে নিচ্ছি আপনারা এভাবে ফুল যেই ফুলটাই বসাবেন সেটা এঁকে নিতে পারেন বা আমার মতো করে পিন দিয়ে লাগিয়ে নিতে পারেন আমি এভাবে সবগুলো বসি পিন দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি আর সেলাইটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই সেলাইটা আমি কিভাবে করছি একটু ভালো করে খেয়াল করুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্যাটার্ন আমি এক পাশে খোলা রেখেছি এখান থেকে আমি সেলাইটা শুরু করব তো দেখুন একটা পাপড়ি আমি সেলাই শুরু করেছি যেটার নিচে একটা পাপড়ি আছে এটা কিন্তু খেয়াল করে দেখুন এটার নিচে একটা পাপড়ির সাইড আছে তো আমি এই পাশটা সেলাই করে নিয়ে আসছি এটার মাথায় আসার পরে আমি যেটা করছি এই পাশেরটা আমি উল্টিয়ে এটাকে আগে লাগিয়ে নিব পুরাটা এটা আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন তা না হয় কিন্তু দেখতে বাজে দেখাবে আর আপনারা চেষ্টা করবেন সবগুলো পাপড়ি এভাবে সেলাই করার জন্য তো দেখুন আমি এটা ভিতর থেকে সেলাই করে এবার উপরেরটা বসিয়ে সুইটা উপরেরটাতে বসিয়ে এবার আবারও ঘুরিয়ে আনছি এবং এই সাইডেরটা যেভাবে করেছি সেভাবে আমি সবগুলো পাপড়ি লাগিয়ে নিব আপনারা এই ফুলটা করার সময় অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন কোনোটার একটা পাশ নিচে কোনোটার আরেকটা পাশ নিচে এভাবে করবেন না সবগুলো একই সিরিয়ালে করার চেষ্টা করবেন যেমনটা আমি করছি আমি একটা পাশে উপরে রাখছি আরেকটা পাশ কিন্তু দেখুন এভাবে তুলে তুলে নিচে দিচ্ছি তারপর নিচটা সেলাই হলে আমি সুইটাকে আবার ঘুরিয়ে উপরেরটা বসিয়ে তারপর আমি সেলাই করে নিচ্ছি আর আমি এখানে বলে নিচ্ছি আমি নিচে বড় দশটা দিয়েছি উপরও ছোটো দশটা দিচ্ছি আপনারা চাইলে আসলে কম বেশি করে নিতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা কারণ ফুল বড় হলে হয়তো বা পাপড়ি আরও বেশি লাগতে পারে তো এখন আমি সেম প্রসেসে কিন্তু ছোটোগুলোও বসে নিচ্ছি তো আপনাদের সুবিধার্থে একটা কথা বলছি আপনারা যারা কুশন করতে চান তারা ঠিক এই পর্যায়ে যেটা করবেন কুশনের যে মেন কাবার সেটার উপরে বসাবেন এবং অবশ্যই আপনারা কুশনের যেই সাইজটা আপনারা নিতে চান সেটা আগেই নিয়ে নেবেন কারণ সেই সাইজের উপরেই কিন্তু আপনারা ফুলটা করবেন তো যারা কুশন করতে চান তারা কিন্তু সাইডে একটা দুটা পাতাও দিয়ে নিতে পারেন আর এই যেখানে দেখুন সৌন্দর্যের জন্য আমি মাঝখানে জাস্ট প্রত্যেকটা পাতার মাঝখানে ঠিক এভাবে একবার সমান করে যাচ্ছি আরেকবার সুইটাকে জাস্ট ঘুরিয়ে সেই সুইলার উপরেই আমি আবার ব্যাক করছি তো প্রত্যেকটা ছোট পাপড়ির উপরে আমি এভাবে তিনটা তিনটা করে সেলাই দিয়ে নিয়েছি আর দেখুন এই সেলাইটা দেওয়াতে এই জিনিসটা মানে ফুলটা কতটা সুন্দর লাগছে আর আমার কাছে আসলে ব্রাউন কালার ছিল না আমার কাছে এই মেরুন কালারটাই ছিল তো আমি এটা দিয়েই করছি আপনারা চাইলে ব্রাউন কালারটা দিয়ে নিতে পারবেন তো গেঞ্জির এ কাপড়টাকে আমি দুভাজ করে যে পাশে আমি ফোল্ড করেছি সেখানে ছোট্ট ছোট্ট করে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি এখন আমি ঠিক মাঝখান থেকে এটাকে ঘুরিয়ে প্রথমে একটু লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর খুবই সহজ আসলে প্রথম মাঝখানটা অবশ্যই আপনারা মাঝখানেই লাগানোর চেষ্টা করবেন পারলে আপনারা দাগ দিয়ে নেবেন তো আর কিছুই না মাঝখানটা লাগানো হলে এই কাপড়টাকে শুধু ঘ
এটাকে কিন্তু ফোল্ড করে নেবেন এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতেই হবে তাহলে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আর যখন এই যে সাইড করবেন আমি দেখেছেন তো আপনারা যে হাত দিয়ে পাশের পাপড়িগুলো সরিয়ে নিচ্ছি আর ঠিক সেটারই গোড়ায় এটার জয়েন্টটা দিচ্ছি তো এভাবে পুরোটাই আমি করে কাবার করে নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি সবুজ কালারের গেঞ্জি থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা সাইডে একটা সবুজ কালারের রাউন্ড দিয়ে নিতে পারেন আমার কাছে আসলে ছিল না সবুজটা দিলে মানে হয়তো বা না আসলে ফুলটা আরও বেশি সুন্দর হতো তো এই যে দেখুন কেন আমি নিচে আরও একটা আলাদা পার্ট দিব এই যে এখন দিয়ে নিয়েছি তা তাতে কী হবে যে সেলাই ছিল অমসৃম পিঠটা ঢাকা পড়ে যাবে আর এখানে জাস্ট নর্মাল আমি এভাবে শুধু একটা সাইডে কাপড় লাগিয়ে নিচ্ছি তবে এই কাপড় বা পট্টি যেটাই বলেন সেটা লাগানোর ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একদম সাইডে সেলাইটা দিবেন যাতে সেলাইটা বাঁকা না হয় সেদিকটা তো খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনি যে কাজটা করেছেন বা যে কষ্ট করেছেন সেটা সুফল পাবেন মানে এই জিনিসটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে তো এই যে আমার জিনিসটা হয়ে গেছে তো এখন কিন্তু আপনারা চাইলে এরকম একটা জিনিসের নিচে টাওয়ার লাগিয়ে নিতে পারেন এটাকে প্লেসম্যাট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা পথ হোল্ডার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন সেটা আমি আগেই বলেছি তো এই ছিল আপনাদের জন্য আমার আজকের ভিডিও আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ